Importante ya antes del inicio de esta sesión. Bueno, en línea tengo a Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba, <risa> Hacemos por Nuestro País. Yo creo que la llamaría la traidora, no, así creo que la llamó el presidente. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El presidente... Bueno, es feo que te presenten así, ¿no? No, sí, bueno, pero el, para el presidente usted era la traidora, ¿no? Usted es la mujer... Usted es la mujer de eh, Giordano, ¿no? Quien era el titular sí, del ANSES. Soy pareja de Alejandro Giordano, sí. Lo hizo echar. Bueno, yo no creo que yo lo hice echar. Yo creo que fue una decisión del Poder Ejecutivo. Me parece que... Bueno, fue... Esas cosas que suceden, a veces uno tiene una furia y la canaliza de una manera y bueno, quizás el enojo se canalizó a través a de él. ¿Cómo lo sintió Pero no en creo ese momento? Sido... ¿Cómo lo sintió no en ese momento? Que... ¿Cómo? ¿Cómo lo sintió en ese momento? No, obvio que, eh, que para mí fue eh, un duro golpe, de hecho no me lo imaginaba eh, para nada. Eh, yo fui una de las eh, tantas eh, diputadas que apoyamos mucho eh, la ley Omnibus. Trabajamos todo, todo, ene todo diciembre, todo enero, eh, bueno, los días de febrero, para presentar propuestas, entender bien cada uno de los articulados. Eh, quizás muchas veces la diferencia, yo vengo con un bagaje técnico y una historia de gestión técnica muy fuerte y obviamente... Para mí no es menor cada, cada artículo, cada inciso y las consideraciones que tienen en los impactos. Eh, yo no aplaudí el hecho de que la ley eh, eh, se viniera abajo, ni mucho menos. Al contrario, me causó mucha pena el hecho de que volviera a la nada y no pasara, digamos, a un cuarto intermedio para volver a... a al recinto para seguir su tratamiento. Uh -huh. eh, y me sorprendió porque te voy a contar una infidencia. Le agradezco. Que yo salía de, de la Cámara de Diputados y yo veía que los periodistas todos eh, hablaban con todos los diputados, de uno, de otro. Y yo decía, ay, qué bueno que yo no existo y que puedo salir caminando sin problema. Y cuando llegué a, al departamento, eh, ahí Osvaldo me dice... Eh, ¿Qué hiciste? Yo dije, ¿qué hice? No sé, digo, ¿qué me estás diciendo? O sea, para mí fue, bueno, como vuelvo a repetirte, un enojo eh, de un momento y bueno, lamentablemente se canalizó con él, pero no me siento para nada responsable eh, de, de su salida porque eh, cada uno en su pareja tiene... Eh, posiciones propias, siempre ha sido así nuestra vida, muy respetuoso de nuestros principios, de nuestros criterios, y sostener otra cosa, eh, hablaría mal de él y hablaría mal de mí, ¿no? Claro, claro, claro. Si usted hubiera hecho lo que eh, Giordano decía, su marido decía, por solamente para conservar un cargo, hubiera sido horrible, ¿no? No, nunca me hubiese imaginado que él me hubiese condicionado un, una votación. Además, tampoco, y en esto creo que él lo comentó en alguna oportunidad, eh, yo fui elegida diputada antes que él fuera convocado, o sea, mucho antes que él fuera convocado a ser, formar parte del Gabinete Nacional. Y, y nunca, pienso, yo no pienso que la decisión de convocarlo no haya sido por su capacidad técnica, su historia de gestión, su honestidad en el trabajo, su vocación al servicio público y no para que condicione a su pareja que eh, claro, era diputado. Obvio, Me parece obvio, que, que no, no. Obvio, creo que, que el gabinete que es muy inteligente bueno. el, y no, no creo que haya pensado eso. Ok. Ese, ese dejemos, de Alejandra, dejemos atrás ese tema. Este, hablemos del proyecto de ley para ordenar el sistema previsional argentino. Cuénteme sí. cuál, cuál es su posición y, y qué es lo que cree que va a pasar. Bueno, eh, yo presenté un proyecto justamente de, de, de movilidad, de reforma, pero es más ambicioso, es un proyecto de transición hacia el ordenamiento integral del sistema previsional. Eh, a mí me parece que hablar de la movilidad como que fuera lo más determinante eh, 
en el deterioro que tiene el sistema previsional en general sería poco prudente. La movilidad hoy obviamente es un, un tema muy importante porque vivimos en un país con una inflación muy alta y el deterioro de los haberes previsionales eh, es muy grande. Es terrible, nunca se ha visto una cosa así. Claro. Y, y claramente, bueno, eso es lo que uno tiene que atender. Pero en realidad el sistema de previsional me amerita una reforma mucho más profunda. Fíjese, yo quiero comentarle esto. A veces nos, nos concentramos en discutir la movilidad. Eh, en otros países mucho más serios que el nuestro están discutiendo la relación entre aportante y beneficiario, están discutiendo la mayor esperanza de vida y cómo el sistema previsional va a hacer frente para atender todas las cuestiones que vienen como consecuencia de la mayor esperanza de vida, están viendo qué va a pasar, cómo va a ser la forma de darle cobertura a esta nueva modalidad contractual que está vigente, que es los trabajadores en línea, que ya el Banco Mundial ha dicho que representan el 12% de la población del mercado eh, de trabajo. Es decir, el mundo desarrollado mira el sistema previsional con otra óptica. No, no y además, ¿sabe qué, diputada? Eh, el mundo ve que el, la sociedad se va envejeciendo. Nacen menos... Claro. ¿no? Cada vez nacen menos personas, ¿no? Es, por eso, y la hay más la expectativa por... de vida. Entonces, es muy complicado. Muy complicado. Por eso, en el proyecto que hemos presentado, que me ha acompañado el diputado Ricardo López Murphy, también eh, el diputado de Innovación, eh, Innovación Federal Agustín Domingo, y también de nuestro bloque Margarita Stolbizer. Todos traidores, eh, una cosa impresionante. <risa> Todos traidores del presidente, una cosa. <risa> No, ahí se va a dar cuenta que no somos traidores. En el diputado, lo, la, este proyecto lo primero que apunta es tener bien claro que queremos el déficit cero. Estamos convencidos que si no tenemos déficit cero no podemos sacar nuestro país adelante. Ah, bueno. Entonces, eh, lo que sí tenemos bien claro es que hay que eh, interrumpir esta caída que están sufriendo los haberes previsionales y que el sistema de movilidad debe basarse en el índice de precio al, cons al consumidor. ¿Cuál es nuestra diferencia con otros proyectos? Que yo, el ensamble entre la, entre la movilidad eh, de la fórmula vieja y la, y la propuesta en, en, el, en la abril se hace con el índice del de, IPC de enero del 2024. Y esto porque, primero por una razón de equidad, claramente no podemos... Eh, in, no podemos dejar de lado que los haberes previsionales se actualicen sin tener en cuenta esa inflación que fue tan alta, superior, ¿no es cierto?, al 20, al, casi llegando al 25%. 25, claro. Y, por, la, y porque la Corte ya ha manifestado en varias oportunidades que los haberes previsionales deben actualizarse mes a mes. Con la fórmula vigente que es este, esta fórmula tan complicada y que muchos nadie, nadie tiene bien claro ni cómo se produce el resultado final, que es de dos módulos, tanto el módulo salarios como el módulo recaudación, se actualizó hasta diciembre, por lo cual ahora en, en abril tenemos que buscar una fórmula que sustituya esta, pero que preserve los, los haberes previsionales y que le permita actualizarse en función de este índice de inflación del mes de enero. Diputada. Pero vamos más allá de en este proyecto. Claro. ¿Qué tal? Eh, Paula Rossi la, la saluda acá. Mañana va a haber una sesión especial para tratar un proyecto que consiguió la cantidad de firmas para justamente que se habilite esa sesión. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que en el Congreso se logre generar alguna mayoría entre los bloques que no son los oficialistas y que no colaboran activamente, como por ejemplo puede ser el bloque PRO, para avanzar con una fórmula de movilidad que no sea la que está planta la que va a plantear el gobierno o la que el gobierno va a intentar girar al Congreso para que avance? Porque claramente las diferencias están en el empalme. Sí, no, la, el proyecto que hemos presentado con los diputados que le he mencionado es mucho más que un, claro. el, la movilidad del empalme, ¿no? Porque con, prevé... Eh, primero el bono de 70.000 para preservar los haberes mínimos y hay que tener en cuenta, Pamela, que hay un achatamiento de los haberes previsionales porque siempre se ha atendido a los haberes mínimos y no hemos tenido preocupación por los que superan un peso del haber mínimo. Entonces, ese achatamiento nosotros lo prevemos que le damos a aquellos 
jubilados que no tienen, no han accedido por moratoria y que no tienen múltiples prestaciones de la seguridad social, la posibilidad que además del índice se le aplique un 20% en, la, en el valor de sus haberes. ¿Pero hay posibilidad decir, de ahora... avanzar con alguno de esos proyectos, una posibilidad concreta de avanzar con alguno de esos proyectos en una conformación de alguna mayoría entre distintos bloques? ¿O todavía bueno, está todo muy, eh, digamos, vinculado a que el gobierno pueda intentar generar el gobierno mismo alguna mayoría para avanzar con el proyecto que entiendo se está gestando en la Casa Rosada? Vos lo dijiste, eh, mañana a las 4 de la tarde tenemos la constitución de la Comisión de Previsión Social. Uh -huh. eh, la intención es participar, yo formo parte, miembro de, de esa comisión, y mi vocación es poder eh, recibir todos los proyectos que en esta temática se han presentado y tratar de buscar a través de fundamentos técnicos y cuidando en todo el momento el equilibrio fiscal que eh, lo más saludable para los, eh, para los jubilados y los pensionados. Totalmente. Y yo creo que lo vamos a conseguir porque eh, lo, cuando hay razones técnicas y no hay caprichos, yo creo que eh, se puede lograr un acuerdo. No. Cabe decirte que mi, el proyecto, cada punto que cada punto, cada artículo de ese proyecto es, ha sido evaluado desde el punto de vista económico teniendo presente de que no provoque des, déficit fiscal y teniendo claridad de dónde salen los recursos. Uh -huh. Con lo cual, manifestando esto, yo creo que en un diálogo eh, tranquilo y, y profundo vamos a poder llegar a un acuerdo. Diputada, le agradecemos muchísimo. ¿eh? Gracias, gracias por la confianza. Gracias. ¿eh? Gracias. La diputada Alejandra Torres. Eh, me voy rápidamente con Cristian Martín en Europa. Cristian, ¿qué tal?